এখনকার সময় পাসপোর্ট সবার জন্য খুবই জরুরি কিন্তু এই পাসপোর্ট করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ঝামেলার শিকার হতে হয় যেমন ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়ে সিরিয়ালে দাঁড়াতে হয় আবার আমরা অনেকেই জানি না এই পাসপোর্টের ফর্ম কিভাবে পূরণ করতে হয় আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ঘরে বসে পাসপোর্টের টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করবেন আর অনলাইনে এই পাসপোর্টের ফর্মটি পূরণ করবেন আপনারা দেখছেন তীর্থ টোয়েন্টি ফোর আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আর এই কাজটি যদি আপনি আগেই করে থাকেন তাহলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রথমে আমরা দেখাব পাসপোর্টের ফর্মটি কিভাবে পূরণ করবেন পাসপোর্টের ফর্ম পূরণ করার জন্য আপনার কম্পিউটারে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করুন ব্রাউজারের সার্চ বারে লিখুন পাসপোর্ট ডট গভ ডট বিডি লিখে ইন্টার করুন ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে অবশ্যই আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দিব এখানে পাসপোর্ট ফর্মের সাথে কি কি ডকুমেন্টস জমা দিতে হবে সব কিছু ভালোভাবে পড়ে নিন পড়ে নেওয়ার পর এখানে টিক দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করুন একটু সময় অপেক্ষা করতে হবে ফর্মটি আসতে হ্যাঁ ফর্মটি এসে গেছে এবার আমরা ফর্মটি পূরণ করব আগেই বলে নি আমি অন্য একটা লোকের ফর্ম পূরণ করে আপনাদের দেখাবো আপনারা যখন ফর্ম পূরণ করবেন তখন সেইখানে নিজের ইনফরমেশান অথবা যার জন্য ফর্মটি পূরণ করবেন তার ইনফরমেশানই ব্যবহার করবেন অবশ্যই তথ্যগুলো আইডি কার্ড থেকে ভালোভাবে দেখে দেখে লিখবেন যাতে কোনো ভুল না হয় হ্যাঁ এবার শুরু করা যাক অ্যাপ্লাইং ইন এটা বাংলাদেশ বাংলাদেশি থাকবে যেহেতু আমরা বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশানটা করছি পাসপোর্ট টাইপ পাসপোর্ট টাইপে আমরা অর্ডিনারি সিলেক্ট করব ফোর্টি ডক সাপোর্টিং ডকুমেন্টস যেহেতু অর্ডিনারি সিলেক্ট করেছি সেহেতু সাপোর্টিং ডকুমেন্টস দেওয়ার দরকার নেই এখানে আপনারা যদি অফিসিয়াল সিলেক্ট করতেন সেক্ষেত্রে এনওসি অথবা অন্য যে ডকুমেন্টস আছে সেটা দিতে হতো এবার আছে ডেলিভারি টাইপ ডেলিভারি টাইপে আছে রেগুলার আর এক্সপ্রেস রেগুলারের জন্য অফিসিয়াল নিয়ম হচ্ছে আপনি পাসপোর্টটি পাবেন পনেরো দিনে আর এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে পাসপোর্টটি পাবেন সাত দিনে রেগুলারের ক্ষেত্রে আপনাকে জমা দিতে হবে চৌত্রিশশো টাকা এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে জমা দিতে হবে ছ টাকা এই যে ডেলিভারি টাইমটা এটার বিভিন্নতা হতে পারে পনেরো দিনের জায়গায় এক মাসও লেগে যেতে পারে আপনার পাসপোর্টটি পেতে এবার চলে আসি পার্সোনাল ইনফরমেশান নেম অফ অ্যাপ্লিকেন্ট এবার আমরা যার জন্য আবেদনটি করছি তার নামটি লিখব আমি যে নামটি লিখলাম রঞ্জিত কুমার রয় ফার্স্ট পার্ট এই নামের ফার্স্ট পার্ট গিভেন নেম গিভেন নেম হবে হচ্ছে রঞ্জিত কুমার আপনারা লিখেও দিতে পারেন এখান থেকে কপিও করে দিতে পারেন আমি কপি করলাম সেকেন্ড পার্ট সার নেম সার নেম হবে রয় রয় কপি করে দিলাম হ্যাঁ আপনি যার জন্য করছেন বা আপনার বয়স যদি পনেরো বছরের নিচে হয় সেই ক্ষেত্রে গার্ডিয়ানের এখানে টিক দিবেন নইলে দেওয়ার দরকার নেই এনার যেহেতু বয়স আঠারো প্লাস সেক্ষেত্রে আমরা এখানে টিক দিলাম না ফাদার নেম ফাদার নেম লিখে নিলাম ফাদার ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি ফাদার্স প্রফেশন যে প্রফেশন সেই প্রফেশন দিব না ফার্মার আমি ফার্মার দিচ্ছি নেক্সট আছে মাদার নেম মাদার নেমটি লিখবেন মাদার ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি মাদার প্রফেশন যে প্রফেশন সেইটাই দিবেন এনার হাউস ওয়াইফ আমি হাউস ওয়াইফ সিলেক্ট করছি এক্সপোজ নেম যদি ইনি ম্যারিড হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এক্সপোজ নেম ইউজ করবেন ম্যারিড না হলে এক্সপোজ নেম ফাঁকা রাখবেন ইনি যেহেতু ম্যারিড সেহেতু আমরা এক্সপোজ নেম ইউজ করব নেক্সট আছে এক্সপোজ ন্যাশনালিটি যে দেশের যদি বাংলাদেশের হয় অবশ্যই বাংলাদেশি এক্সপোজ প্রফেশন এনআর এক্সপোজ প্রফেশন হচ্ছে হাউস ওয়াইফ সেক্ষেত্রে আমি হাউস ওয়াইফ সিলেক্ট করছি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস অবশ্যই ম্যারিড যেহেতু এক্সপোজ নেম সিলেক্ট করেছি অ্যাপ্লিকেন্ট প্রফেশন যে প্রফেশন সেই প্রফেশন ইউজ করবেন আপনি সব সময় এখানে ফার্মার আমি ফার্মার ইউজ করছি কান্ট্রি অফ বার্থ বাংলাদেশ থাকলো বার্থ ডিস্ট্রিক্ট আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট সেইটাই সিলেক্ট করবেন আমার বার্থ ডিস্ট্রিক্ট এনার বাগের হাট সেটা আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থটা লিখে দিবেন জেন্ডার জেন্ডার যে জেন্ডার হয় মেল অর ফিমেল ইনি হচ্ছে মেল মেল দিলাম বার্থ আইডি নং ন্যাশনাল আইডি নং আপনার যেটা আছে সেটাই দিবেন যদি ন্যাশনাল আইডি কার্ড না থাকে তাহলে জন্ম নিবন্ধনের যে নাম্বার সেইটা দিবেন এনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে আমি ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বার ইউজ করছি
হ্যাঁ লিখে নিলাম আপনার যদি টিন সার্টিফিকেট থাকে সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স আইডিটা এখানে লিখে দিবেন এনার যেহেতু টিন সার্টিফিকেট নেই আমি ট্যাক্স আইডিটা লিখছি না হাইট হাইটের ক্ষেত্রে আপনি যতটা হাইট হাইটটা মেপে সঠিকভাবে এটা দিবেন ইনি পঁয়ষট্টি ইঞ্চি আমি পঁয়ষট্টি ইঞ্চি দিচ্ছি রিলিজিয়ান হচ্ছে আপনার যে রিলিজিয়ান সেইটা দিবেন ইমেল ইমেল অ্যাড্রেসটা অবশ্যই আপনার যে কোনো একটা চালু ইমেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করবেন এখানে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করছি সিটিজেনশিপ ইনফরমেশান বাংলাদেশ বাংলাদেশি সিটিজেনশিপ স্ট্যাটাস বার্থ ডুয়েল সিটিজেনশিপ অবশ্যই নো আপনার যদি দুই দেশের দ্বৈত নাগরিক হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে ইয়েস দিবেন এবার হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা লিখবো আমরা এবার হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট দেওয়ার পর একটু সময় লোড নিবে পুলিশ স্টেশনের জন্য আর পোস্ট অফিসের জন্য হ্যাঁ চলে আসছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি সেম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এই বক্সে টিক দিবেন আর যদি আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেম না হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যখন পুলিশ ভেরিফিকেশান হবে তখন আপনার দুই জায়গায় হবে যদি আপনি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আলাদা দেন বা আপনার আলাদা হয়ে থাকে এইবার আমাদের প্রথম ফর্মটি পূরণ করা হয়ে গেছে এবার সেভ অ্যান্ড নেক্সট আমরা প্লিজ সিলেক্ট ডেলিভারি টাইপ আমরা ডেলিভারি টাইপটা সিলেক্ট করে নিই করে আসি ডেলিভারি টাইপ রেগুলার নেক্সট আপনাকে অবশ্যই রেড স্টার দেওয়া যে যে অপশানগুলো এইগুলোই পূরণ করতে হবে অন্যগুলো পূরণ না করলেও চলবে কিন্তু রেড স্টারগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে হ্যাঁ আমরা পরবর্তী পেজেও চলে আসছি অ্যাপ্লিকেন্ট কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান এখানে অফিস নং এগুলো না দিলেও চলে মোবাইল নাম্বারটা দিব শুধু আমরা হ্যাঁ ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট পার্সন ডিটেলস ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্টের জন্য আমরা এনার এক্সপোজের নাম্বারটা ইউজ করব আপনি অন্য এক্সপোজের ডিটেলসটা ইউজ করব আপনি অন্য ভাই ব্রাদার মা বাবা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন আমরা এক্সপোজারটা ইউজ করছি এনার অ্যাড্রেস যদি সেম হয়ে থাকে আগে যে অ্যাড্রেস আমরা ইউজ করছি তাহলে এখানে আপনি টিক দিতে পারেন সেম অ্যাজ পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আমরা এটাই টিক দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আগে যে অ্যাড্রেসটা পূরণ করছি আমরা দুটো অ্যাড্রেস দিই সেম কন্ট্যাক্ট নাম্বার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমরা সেম দিয়ে দিলাম দুইটাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে মেইলটা দিলেও হয় না দিলেও হয় এবার হচ্ছে আপনি ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট যে পার্সনের নামটা দিয়েছেন তার সাথে যে পাসপোর্টটা করছে তার রিলেশন কি ইনি যেহেতু এক্সপোজ আমরা অবশ্যই এক্সপোজ দিব এক্সপোজ চলে আসছে এক্সপোজ আপনার যদি আগের পাসপোর্ট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে ওল্ড পাসপোর্ট ইনফরমেশান দিতে হবে এনার আগের পাসপোর্ট নেই আমরা ওল্ড পাসপোর্ট ইনফরমেশান দিচ্ছি না সেভ অ্যান্ড নেক্সট হ্যাঁ এবার চলে আসছে পেমেন্ট ইনফরমেশানে এখানে আমরা এই টাই পর্যন্তই রাখব আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে আসবো এবার পেমেন্টটা কিভাবে বিকাশের মাধ্যমে করতে হয় তারপর এসে আমরা এই অংশটা পূরণ করব তাহলে এটা মিনিমাইজ করে আমরা পেমেন্ট অপশানে চলে যাব এবার পাসপোর্টের ফি প্রদান করার জন্য আমাদের আবার ব্রাউজারটি ওপেন করতে হবে পাশে একটা ট্যাব নিলাম যেহেতু আমরা আগের ট্যাবে পেমেন্ট পর্যন্ত এনে রাখছি পাশের ট্যাবে লিখবো আমরা ই চালান ডট গভ ডট বিডি ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশান লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে এ লিঙ্কটিও আমরা দিয়ে দিব হ্যাঁ ইন্টার করলাম এইবার এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এইখানে আপনাকে যেতে হবে পাসপোর্ট ভিসা ও জাতীয় পরিচয়পত্র অপশানে ক্লিক করবেন পাসপোর্ট ফি এরকম ই চালান নামে একটি চালান আসবে আপনাদের সামনে পাসপোর্ট ফি আপনারা চাইলে এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারেন যেহেতু আমার অ্যাকাউন্ট খোলা আছে আমি আর খুলছি না অ্যাকাউন্ট না খুলেও আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্ট খোলার দরকার নেই যদি প্রয়োজন মনে না করেন এবার হচ্ছে আবে যার যার পাসপোর্টের ফিটা জমা দিবেন আবেদনকারীর নাম লিখে নিয়ে আমরা হ্যাঁ নামটি লিখলাম আবেদনকারীর মোবাইল নাম্বার অবশ্যই আপনি আবেদনকারীর মোবাইল নাম্বারটা ইউজ করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মোবাইল নাম্বারটা লিখলাম আবেদনকারীর ঠিকানা হ্যাঁ আমি ঠিকানাটি লিখে ফেললাম এবার মেইল অ্যাড্রেস অবশ্যই একটি ভ্যালিড মেইল অ্যাড্রেস ইউজ করবেন
मेल एड्रेस लिखे फिलल अर्थनैतिक कोडर विवरण आवेदन प्रकृति आवेदन प्रकृति मेशिन रिडेबल पासपोर्ट एम आर पी इश्यू जो तुम्हारा नतून पासपोर्ट करू एम आर पी इश्यू है और जो आगे पासपोर्ट थे थकतो से क्षेत्र होत री इश्यू तो हमें इश्यू सिलेक्ट कर लम पासपोर्टर विवरण साधारण साधारण पासपोर्ट पंद्रह कर्म दिवस मोट अर्थर परमाण अटोमेटिक लोड हो हाँ एखे चौत्रिस पंचाश टा चले आसार फर्मे पूरण कृत आपनर सकल तथ्य तो सठीक आना सठीक थकले टिक चिन्ह दिन टिक चिन्ह दिल दाखिल कर दाखिल कर लम चालान फर्म चले आससे चालान फर्म एम चालान फर्मे चौत्रिस पंचाश टाइम पेमेंट करब परिशोध बटने क्लिक कर लम हाँ एखे आनी सोनी बैंक प्रदान करते कार्ड कार्डर माध्यम और मोबाइल बैंकिंग जेहतु टाकाटा विकाशे देव से क्षेत्र में मोबाइल बैंकिंग सिलेक्ट करब मोबाइल बैंकिंग विकाश चले से पे उथथ विकाश एखे आस चौत्रिस तिप्पन्न टाक सतानब्बे पैसा ए बाढ़ती जो टाका तीन टाक सतानब्बे पैसा ये हम विकास चार्ज और एक्सट्रा को चार्ज आपना के विकाश करबें शुदुम्र तीन टाक सतानब्बे पैसा पे उथथ विकाश हम पे उथथ विकाश टी सिलेक्ट कर लम विकास पेमेंट गेटवे नहीं गए एबारे मोबाइल नम्बर टाकटा प्रदान करबें से मोबाइल नम्बर दीबें नम्बर टाकटा प्रदान करब से नम्बर दिल आई एग्री लोडिंग एबारेबें आनी जो नम्बर दिए नम्बर एक भेरिफिकेशन कोड गे कोडटी एखे टाइप करबें कोडटी टाइप कर प्रोसिड अपना विकास पिन नम्बर दीबें समय लगे हाँ देखें एखे और एक मेसेज चले आसा पेमेंट हो कन्टिन्यू कर आना के धरण एक एस एम एस देवे अपन पेमेंट सफल भाव सम्पन्न हो पेमेंट ट्रांजेक्शन नम्बर एत चालान नंग एत जमार परिमाण चौत्रिस पंचाश सार्विस चार्ज एत जमार तारीख एत चालान डाउनलोड कर क्लिक कर चालान फर्म टी चले आससे मैं पेमेंट सठीक भाव सम्पन्न हो पे मुड विकास तारीख एक त्रिस तीन दुई हज़ार उन्नीस पेमेंट जेहतु कमप्लीट हो गए एबारा एखान के चालान नम्बर नहीं नब चालान नम्बर लिखे नेब लिखे नहीं चले जाब पासपोर्टर जो फर्म टी पूरण कर रेखे आसलम पेमेंटर अपशने एबारे अनल दीब ना नान अनल यूज करब डेट अफ पेमेंट तारीख लिखब रिसिपेंट नंगे चालान नम्बर लिखे दीब हाँ चालान नम्बर नेम अफ ब्रांच सोनी बैंक सोनी बैंक एखे अपनी जो शाखा सिलेक्ट कर देवें जेहतु आप पेमेंट अनल कर समस्या ना चालान नम्बर सठीक भाव लिखभन एबार से सेव एंड नेक्स्ट पेमेंट हमारे टिखी नहीं लिखे नहीं हाँ सेव एंड नेक्स्ट डेटा है तो हमें भूल लिखी फर्मेट तो यकम हो एक त्रिश तीन नाम बनान टान सब किस ठीक आना ठीक थे सेफ दीबें पपअप ब्लक कर पपअप एलो कर दीची सबमिट फर्म सबमिट कर देवें सर्वशेष एखने देखा नो मडिफिकेशन इज एलाउड आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन रिमेन भैलाइड फर द नेक्स्ट पंद्रह डेज मैं सबमिट करार पर आनी और यहाँ संशोधन करते पर ना नेक्स्ट पंद्रह दिन भर फर्म आपके पासपोर्ट अफिसे जमा दीते हैं ओके
একটু লোড নিচ্ছে ফর্মটা হ্যাঁ পাসপোর্ট ফর্মটা পূরণ হয়ে গেছে পেমেন্টও কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমরা এটা ডাউনলোড করে নিব হ্যাঁ ডাউনলোড করে নিলাম এইখানে আবেদনকারীর একটি রঙিন 55 গুণ 45 মিলিমিটার আকারের ছবি আঠা দিয়ে লাগানোর পর সত্যায়ন করতে হবে মনে রাখবেন এইখানে যাকে দিয়ে সত্যায়ন করাবেন প্রত্যন্ত তাকে দিয়ে করাবেন প্রত্যয়নের অপশনটা হচ্ছে এখানে প্রত্যয়নের অপশনটা প্রত্যয়ন এইখানে আর আপনাকে সিগনেচার করতে হবে সিগনেচারটা করবেন আবেদনকারী রবিবকের এইখানে এইখানটাই আপনার সিগনেচারটা করতে হবে তারপর ফর্মটি পূরণ করে নিয়ে আপনার আঞ্চলিক হোক বিভাগীয় হোক যে কোনো পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে আপনি জমা দিতে পারবেন দেখেন আমাদের পেমেন্ট অপশনটাও এখানে ফুলফিল হয়ে চলে আসছে আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই পাসপোর্ট সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানার থাকলে অথবা ভিডিওটি দেখে কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে তত সময় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন